സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ഫകലനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം സ്തോത്രം നമ്മളിപ്പോൾ പാടിക്കേട്ടതുപോലെ യേശു ജീവിക്കുന്നു യേശു ജീവിക്കുന്നു യേശു എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും സ്തോത്രം അതാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികളിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് കേൾക്കാം അഞ്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാൻസുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് പാപക്ഷമ ഉണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നെ യേശു ജീവിക്കുകയാൽ ബാക്കിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിവിടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു അല്പസമയം വേർതിരിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ അതിനായിട്ട് ഇന്ന് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ അയക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം സ്തോത്രം യേശു ജീവിക്കുന്നു യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്നിൽ യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ നായകൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ നാഥനും കർത്താവുമായി യേശു എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പാക്കാം സ്തോത്രം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയോട് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ സ്തോത്രം നല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ ഒരുമിച്ച് പലയിടങ്ങളായിരുന്ന കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിപ്പാൻ ദൈവം തരുന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ ഇത് പഠിക്കുന്നതും പാടുന്നതും കർത്താവ് ദൈവ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നു ഒരത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടി ആയിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു സകലത്തെയും കർത്താവ് ഭരിച്ചു നടത്തണം എല്ലാം അനുഗ്രഹമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പാടിയ ആ വരികൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഹൈ പിച്ചിലാണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡിങ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ലൈവ് മൂഡിലുള്ളൊരു പാട്ടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരല്പം ഹൈ പിച്ചിലേക്ക് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇറ്റ് ഇസ് സി സി സ്കെയിൽ ടെമ്പോ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ആ സ്കെയിലിൽ നിന്നല്ല ഒന്ന് ശകലം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരല്പം ഒരു ലോവർ കീയിലാണ് ഇപ്പോൾ പാടാനായിട്ട് പോകുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഒരു ലോ പിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കുറച്ചൊരു ടെമ്പോയൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഈ ഒറിജിനൽ എം പി ത്രീ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പാടി ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഈ എം പി ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ എനിക്കതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട് സഹോദരന്മാരൊക്കെയാണ് പലതും അത് നോക്കുന്നത് പേര് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും നോക്കാൻ കേട്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എം പി ത്രീ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പഠിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് സ്തോത്രം ചേർന്ന് പഠിക്കാം സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എ ഞാനിപ്പോൾ എ മേജറിലാണ് ഈ പാട്ടിപ്പോൾ പാടാനായിട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളാണ് അത് പാടാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂടായതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്ര
യേശു എന്ന നാമത്തിൽ വലിയ ശക്തി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് സംഭവിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശു എന്ന നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പം ചുമ്മാ ചാടി കയറി എല്ലാവരും അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കരുത് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അത് പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പം യേശുവിൻ്റെ ഭക്തരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിന്ന് പാട്ട് പാടാം അപ്പം തന്നെ യേശു എന്ന് വാ എല്ലാവരും എല്ലാവരും യേശുവേ എന്നെ സഹായം അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നിട്ടില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പാടുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമേ യേശുവേ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരണമേ യേശുവേ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്നെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മുടെ സമയം അധികവും നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആകെ മനസ്സ് പ്രയാസപ്പെടുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കർത്താവ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ചെന്ന് ഈ പാട്ട് ചേർന്ന് പാടുകയും ഒരു വിടുതൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം സ്തോത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശു യേശു എന്ന നാമം യേശു എന്ന നാമത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശു ജീവിക്കുന്നു എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നു കൺഫേമറ്റ് കേട്ടോ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം യേശു എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ യേശു ഉണ്ട് സ്തോത്രം ഇത് രണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പാക്കണം നമുക്ക് പാടാം നമുക്ക് പാടാം യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു സൗഖ്യമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് എന്നേശു ജീവിക്കയ സൗഖ്യമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് എന്നേശു ജീവിക്കയ പറ യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു സൗഖ്യമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് എൻ യേശു ജീവിക്കയ സൗഖ്യമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് എൻ യേശു ജീവിക്കയ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആ താളം കേട്ടൊന്ന് പാടാം യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു സൗഖ്യമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് എൻ യേശു ജീവിക്കയ സൗഖ്യമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് എൻ യേശു ജീവിക്കയ യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു യേശു ജീവിക്കുന്നു വിടുതലുണ്ട് എൻ യേശു ജീവിക്കയ സൗഖ്യമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് എൻ യേശു ജീവിക്കയ നമുക്ക് അടുത്ത വരികളിലോട്ട് പോകാം സോറി ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പാപക്ഷമ ഉണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു യേശു ജീവിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു 
ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു പക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു എന്നീ ശുചീവിക്കയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ നോക്കാം ഒരു വരിയായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻസ അല്പം ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റാൻസ് ഒരേ ട്യൂണാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാവില്ല പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ആ വരികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം അതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാപക്ഷമ ഉണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കയാൽ എൻ്റെ യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എവിടെയും എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉള്ള ദൈവമാണ് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കൂടെ യേശു വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശു വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ യേശു വസിക്കുന്നു ഈസ് ഓംനി പ്രസൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തുമുള്ള സ്തോത്രം എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാം അറിയുന്ന മേൻ എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സ്തോത്രം ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് പാപക്ഷമ പാപിക്ക് ക്ഷമ നൽകുക പാപമോചനം ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് അല്ലേ മോചനം പാപക്ഷമ മോക്ഷം മോ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും സ്തോത്രം എന്തും ചെയ്യും പാപക്ഷമ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് എല്ലാ റിലീജിയനുകളും പാപം എന്നുള്ള വിഷയവും പാപക്ഷമ എന്നുള്ള വിഷയവും അതല്ലാതെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല നല്ല യേശു കർത്താവ് സ്തോത്രം നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന നമുക്ക് ക്ഷമ തരുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം ജീവിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പാപികൾക്ക് ക്ഷമ കൊടുത്തു സ്തോത്രം വലിയ അപരാധമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നവർക്കും ഭയങ്കര കുറ്റബോധമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നവർക്കൊക്കെ ക്ഷമ കൊടുത്തു 
അപ്പം യേശു കർത്താവ് പാപം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് കുറ്റബോധം മാറിപ്പോകും കുറ്റബോധം വലിയ ഭയങ്കര ഒരു ഭീകരമായൊരു സംഭവമാണ് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് നരകതുല്യമായ ജീവിതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ കുറ്റബോധം ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കരമായ ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ കുറ്റബോധം ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് പാപത്തിന് എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തു പോയാലും വാസ്തവമായിട്ട് അനുദപിക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്ഷമയുണ്ട് സ്തോത്രം പാപം ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് അല്ലേ ദൈവജനവും പറയുന്നത് തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അപ്പം ലംഘനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം തെറ്റ് അവയെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നത് ആർക്കാണ് അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞു താവേ ഞാൻ അങ്ങയോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റു പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് അന്നേരം തന്നെ പാപം ക്ഷമിക്കും ഇപ്പം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആയ ആരോടും പറയാതെ ഒക്കെ ഉള്ള കുറ്റബോധം കൊണ്ടുള്ള നടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം യേശുവെ എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ ഉള്ള വിശ്വാസിയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആരായിക്കാലും ആരായാലും എക്സ് ഓർ വൈ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവനോട് പറയാം യേശുവെ എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ കുറവുകൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ക്ഷമ കിട്ടും അതിന് ക്ഷമ കിട്ടും ആ ക്ഷമ തരുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല ഒരു ശക്തിയുമില്ല അപ്പോൾ ദൈവവചനം പറഞ്ഞ യേശു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകും സ്തോത്രം ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി സ്തോത്രം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് മനുഷ്യൻ തിരിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അവൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടുന്നവനാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു വഴി യേശു മാത്രം അത് യേശു കർത്താവ് വ്യക്തമായി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ബൈബിൾ നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഒരു നിത്യ ജീവിതമുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ളതാണ് അതിന് അന്തമില്ല ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ കുറച്ച് നാളത്തേക്കാണ് അത് പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എത്ര എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ വയസ്സോ അല്ലേ മാക്സിമം ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വിട്ടു പോകണമല്ലോ പിന്നെയുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ളതാണ് അത് അൺഎൻഡിങ് ആണ് അവസാനമില്ലാത്തതാണ് നിത്യ ജീവിതം ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയും ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സ്വർഗം മറ്റൊന്ന് നരകം അപ്പോൾ നരകത്തിലും ജീവിതം നിത്യമാണ് അതും നിത്യ ജീവിതമാണ് സ്വർഗത്തിലും നിത്യ ജീവിതമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അത് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അത് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തീരുമാനിക്കാനും ഒന്നുകൂടെ ശോധന ചെയ്യാനും ഓക്കെ ആണോ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം പാപക്ഷമ പാപക്ഷമ യേശു മാത്രമേ പാപക്ഷമ നൽകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം പാപമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പാപക്ഷമ കൊടുക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ അത് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാപാക്കി എല്ലാവരും മനുഷ്യൻ ജനിച്ച രീതിയിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട് സ്തോത്രം ജന്മനാലുള്ള പാപം അങ്ങനെല്ലാം ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി സ്തോത്രം ഭൂമിയിൽ പിറന്നത് യേശു മാത്രമാണ് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പാപക്ഷമ കൊടുക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു പാപക്ഷമ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാടിയ വരികളിങ്ങനെയാണ് പാപക്ഷമ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആത്
യേശു വരുമ്പോൾ യേശു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ഭവനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വെൽക്കം ചെയ്യാം സ്വീകരിക്കാം യേശുവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമേ ഭവനത്തിൽ യേശു ഇല്ലായെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കാം യേശുവെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമേ യേശു ഉള്ളയിടത്ത് അടിപിടി കലഹങ്ങളില്ല യേശു ആരെയും അടിക്കാനും പിടിക്കാനും ഉദ്ധരിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നിൻ്റെ ഒരു ചകട്ടത്ത് അടിക്കുന്നവന് അവൻ ഇനിയും അടി തള്ളണമെന്നെങ്കിൽ മറ്റേ ചകട്ടും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ മാധ്യസ്ഥരാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു തല്ലാൻ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ വിശ്വാസികളൊക്കെ ദൈവഭക്തർ എന്ന ഒരു റിലീജിയസ് വേർഡല്ല ഞാൻ ആ പറയുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആരായാലും ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു തരാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലും തല്ലിയ ചിലപ്പം തിരിച്ചല്ലാതെ മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് കാരണം യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അത് പാലിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാവരും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ യേശു ഉള്ളയിടത്ത് അടിപിടി കലഹങ്ങളില്ല തല്ലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല ചീത്തവിളിയില്ല അവിടെ മദ്യപാനമില്ല അവിടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളില്ല ദുഷ്ടതയില്ല ചതിയില്ല വഞ്ചനയില്ല അത് യേശു ഉള്ള ഭവനമാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശു ഉള്ളയിടത്ത് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ ആളുകളിലെല്ലാം പ്രകടമാകേണ്ടത് അപ്പോൾ യേശു ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും സകല തരിയിടുകളും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് അതിനകത്ത് അവിടെ യേശു ഇല്ല കഥകളെഴുതി ഒട്ടിച്ചതുകൊണ്ട് യേശു അകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിലാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് യേശു ഉള്ള വീട്ടിൽ കലഹമില്ല യേശു ഉള്ള വീട്ടിൽ സമാധാനമാണ് യേശു ഉള്ള വീട്ടിൽ സന്തോഷമാണ് യേശു ഉള്ള വീട്ടിൽ ഐക്യതയാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഇല്ലാതെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നവിടേക്ക് യേശുവെ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരണം എൻ്റെ വീടിനകത്തേക്ക് എൻ്റെ വീടിനകത്തേക്ക് യേശു വരണമേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന ഒരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വരികളിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പാടാം കേട്ടോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശുവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപക്ഷമയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മരക്ഷയും ഇപ്പോൾ നൽകണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളെല്ലാ വീടുകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഭവനത്തിനകത്ത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ വളരെ പ്രയാസത്തിലും ദുഃഖത്തിലും നിരാശയിലും കലഹത്തിലും അസ്വസ്ഥതയിലൂടെ പോകുന്ന വീടുകളുണ്ട് കർത്താവ് ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പല ഭവനങ്ങളുടെ അകത്തും സ്വസ്ഥതയില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ആ ഭവനങ്ങളുടെ അകത്തേക്കെല്ലാം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങേ സ്വീകരിക്കുന്ന അങ്ങേ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീടുകളുടെ അകത്തേക്കും കർത്താവി അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചെന്ന് ആ ഭവനത്തിനകത്ത് സ്വസ്ഥത വരുത്തണമേ സമാധാനം വരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി അവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുക നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ പേര് സക്കായി എന്നാണ് യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ വണ്ടയ്ക്ക് കയറിയിരുന്ന് നോക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പം ആ മനുഷ്യനെ യേശു തന്നെ വിളിച്ച് താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു യേശു യേശു ആ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സക്കായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനുണ്ടായ സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ വീട്ടിൽ യേശു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ വല്ലതും ആരോടെങ്കിലും ചതിവായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അയാളത് പറയുമ്പം യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിന് രക്ഷ വന്നു എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ യേശു വന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല യേശു വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഈ വീട്ടിന് രക്ഷ വന്നു വന്നു അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷെ യേശു വന്നപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു വന്നപ്പം അയാൾക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി സ്തോത്രം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കുറ്റബോധം
രൂപാന്തരം ഒരു മനസ്സിന് വരുന്ന മാറ്റം ദുഷ്ടനായി നടക്കുന്ന ഒരുവൻ നല്ലവനായി തീരുന്നത് മദ്യപാനി അതിനകത്ത് നിന്നെല്ലാം വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നത് അടിപിടി ഒക്കെ നടത്തുന്നവൻ സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാത്തവൻ സമാധാനമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാട് പോലെ ആയിത്തീരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് മോചനം ഉണ്ടായി മനുഷ്യൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപമോചനവും രക്ഷയും മാനസാന്തരവുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു മരുന്നിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് സ്തോത്രം യേശുവിനും മാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് പാപക്ഷമ സ്വാതന്ത്ര്യം ആത്മരക്ഷ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നമ്മൾ ഈ രോഗസൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നൊക്കെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല അതെല്ലാം വളരെ ലഘുവായ അത്ഭുതങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയും വലിയ അത്ഭുതം ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാനസാന്തരം എന്ന് ചിലരുടെ മനസ്സിന് ആ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പാടാം പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു ഒന്ന് താളമിട്ട് പാടാം എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അത് പാടിയായി പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു പാപക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു ആത്മരക്ഷയുണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു എൻ യേശു ജീവിക്കയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു എൻ യേശു ജീവിക്കോത്രം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു യേശു ജീവിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് യേശുവാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് രോഗങ്ങൾ മാറും സ്തോത്രം രോഗങ്ങൾ മാറും നമ്മൾ വരികളൊക്കെ ഇനി പെട്ടെന്ന് പാടിപ്പോകാൻ ഇനി കാരണം ട്യൂൺ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേഗം പാടാൻ ഇപ്പോൾ രോഗം മാറുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗം മാറും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗം മാറും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗം മാറും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും യേശു ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു എന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ചെയ്യും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു പാട്ട് പാടി നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യുകയല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചത് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികളോട് ചേർന്നിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം സ്തോത്രം യേശു എന്ന് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക നിൽക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം അവിടെ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നിങ്ങളിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടാൻ നമ്മളെ ഒന്ന് തൊടാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെയാണ് നമ്മളെ ഒന്ന് തൊടാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും നടക്കും സ്ഥലകാല ഭേദം എന്നെ നടക്കും നടന്നിരിക്കും സ്തോത്രം യേശു രോഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തുന്നു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു സൃഷ്ടി 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 എന്ന് പറയുമ്പം സ്തോത്രം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് അത് ശരീരത്തിനകത്തേക്കാണെങ്കിലും ശരീരത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും വീട്ടിനകത്തേക്കാണെങ്കിലും പുറത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോ ജോലി മേഖലകളാണെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു സംഗതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കാനറിയാം അതും ചെയ്യും കേടുപാടുകൾ തീർത്തും തരും ചിലപ്പോൾ ദൈവം ജീവിതത്തെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കും പുതിയതായിട്ട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവ് ശരീരത്തിനകത്ത് പോലും പുതിയ അവയവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് സ്തോത്രം തകർന്നു പൊളിഞ്ഞു പോയ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് പിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് തകർന്ന ബിസിനസ്സുകളെ കർത്താവ് പിന്നെയും പണിതെടുത്തത് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് നോക്കിയാലും പൊളിഞ്ഞു പോയി ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഇനി ഇതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വണ്ണം ലോകം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൊടിഞ്ഞു പോയതിനെ പോലും 
കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത പണിതലുണ്ടല്ലോ അത്ര മനോഹരമായിട്ട് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ പുതിയതൊന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവത്താൽ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എനിക്കാരും പലരും ജീവിതത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും തകർന്നു പൊടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ ദൈവം മനസ്സലുള്ള ദൈവമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവമായിട്ട് വന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി സ്തോത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എല്ലാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അണ്ടിയാണോ മൂത്തത് മാങ്ങയാണോ മൂത്തത് അല്ലേ മാവാണോ മാവാണോ മൂത്തത് മാങ്ങ അണ്ടിയാണോ മൂത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ മക്കളെ ഇങ്ങ് വന്ന് പറയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് മാവാണ് മൂത്തത് സ്തോത്രം ദൈവം മാവിനെയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം വിത്ത് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് കായ ഉണ്ടായിട്ടാണ് വിത്തുണ്ടായത് മാവാണ് മൂത്തത് എന്താണ് തെളിവ് ദൈവവചനം ദൈവം ഇരിക്കുന്നു ഇതാണ് തെളിവ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ സൃഷ്ടി അത് സത്യമാണ് ദൈവം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ സൃഷ്ടിയുണ്ട് അല്ലേ സൃഷ്ടി നടക്കും ആ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് ഉണ്ടാകട്ടെ 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 എല്ലാം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോ അതെല്ലാം ഉണ്ടായി അതാണ് നമ്മൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടി നടക്കും സൃഷ്ടി നടക്കും അപ്പോൾ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തും കർത്താവ് ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാടുന്ന വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു സ്തോത്രം ആ വരികളെല്ലാം ശരീരത്തിനകത്ത് ശരീരത്തിലെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രോഗം മാറും മാറും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞേ രോഗം മാറും ആരെങ്കിലും ശാരീരികമായ ക്ലേശത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ മാറും മാറും വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയും മാറത്തില്ല അത് അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ അവൻ നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല നിന്നൊരു പാപമൊക്കെ മോചിക്കുന്നു അകൃത്യം ഒക്കെ മോചിക്കുന്നു നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് നോ ചേഞ്ച് മാറ്റമില്ല അതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയും പറയും നോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ യുവർ ഗുഡ് ഇത് നിനക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നോ പ്രോബ്ലം സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും സ്തോത്രം സൗഖ്യമാക്കത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കർത്താവ് പറയും ഇത് ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്തോത്രം പൊലോസ് പ്രസിഡന്റ് ജീവിതത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച ഒരു ദൈവദാസന അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ഷൂലം ഒന്ന് മാറിപ്പോകണമേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ പൊലോസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിപ്പാൻ പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ സഹിപ്പാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ വിത്ത് മീ അപ്പോൾ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കും അനുവദിക്കുന്നതിന് അതിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അതല്ലാതെ ദൈവവചനം പറയുന്ന സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു സകല രോഗങ്ങളെയും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു നവവചനത്തെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു രോഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആരെയും കർത്താവ് നിരാശപ്പെടുത്തി വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പാടാം ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടൊന്ന് പാടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്ന് പാടിയ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു രോഗങ്ങൾ മാറിയിടുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിടുന്നു രോഗങ്ങൾ മാറിയിടുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിടുന്നു സൃഷ്ടി നടന്നിടുന്നു യേശു ജീവിക്കേശു എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സൃഷ്ടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരൊന്ന് പറഞ്ഞ
പ്രിയമളി എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ശരീരത്തിലൊരു സൃഷ്ടി നടക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടി നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കരം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് സഹോദരിമാരെ സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറിലൊന്ന് കരം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കരം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ സൃഷ്ടി നടക്കും നിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഇന്ന തകരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വാക്കുകളൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളണ്ട അതൊക്കെ എങ്ങനെ ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കും സൃഷ്ടി നടക്കും സൃഷ്ടി നടക്കും സൃഷ്ടി നടക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൃഷ്ടി നടക്കും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ സൃഷ്ടി നടന്നിടുന്നു യേശു ജീവിക്കയാൽ സൃഷ്ടി നടന്നിടുന്നു യേശു ജീവിക്കയാൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആരെയും കർത്താവ് നിരാശയോടെ വിട്ടിട്ടല്ല ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാമോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ വിശ്വാസത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരിക്കുന്ന അടുത്ത് വിശ്വസിച്ച കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കും ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചോണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും സൗഖ്യമാക്കി സന്തോഷത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞേ ചിരിച്ചോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എനിക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ രോഗ കിടക്കയിലായിരിക്കും കേട്ടോ കിടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് കർത്താവിനെ വന്നൊരു വിഷയമല്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എഴുന്നേൽക്കും എഴുന്നേറ്റിരിക്കും നടക്കും സ്വതന്ത്രം കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ ചെയ്യും ദൈവം ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ലേശം ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അവിടെ അവയെ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പാ സൗഖ്യമാക്കണമേ എൻ്റെ മക്കളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ രോഗങ്ങൾ മാറട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറട്ടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തും അകത്തും ഒക്കെയുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങളെ മാത്രമായിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ ശരീരത്തെ ആസകലം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പറയുന്ന സൗഖ്യമുണ്ടാകുകയാണ് സൗഖ്യമാവുകയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചിലർ സൗഖ്യമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാവുകയാണ് ചിലർ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് കർത്താവെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ ശരീരത്തിനകത്തും കർത്താവ് പുറത്തും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനം ഇപ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കട്ട് കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമാവിൻ്റെ സ്പർശനം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു കുളിർമ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടട്ടെ ചിലരുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ശരീരത്തിന് ഒരു വിടുതൽ രോഗ സൗഖ്യം അത്ഭുതം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു സൃഷ്ടി ചിലരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഒരു സൃഷ്ടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവം ഒരു സൃഷ്ടി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന അവരാവശ്യത്തിനായിരിക്കുന്ന ഏത് ആവശ്യമാണോ എന്താണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പാടാൻ നോക്കുക ആ വരികളൊന്നും പറഞ്ഞല്ല നല്ല വരിയാണ് സന്തോഷമുള്ള വരിയാണ് സ്തോത്രം സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു രോഗങ്ങൾ മാറിയിടുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിടുന്നു രോഗങ്ങൾ മാറിയിടുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിടുന്നു സൃഷ്ടി നടന്നിടുന്നു എന്യേശു ജീവിക്ക സൃഷ്ടി നടന്നിടുന്നു എന്യേശു ജീവിക്ക ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത സയൻസിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാം അടുത്ത വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ കടഭാര ശാപങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തകരുന്നു എന്നേക്കുമായി എന്യേശു ജീവിക്കയാൽ അഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ തകരും കടഭാരങ്ങൾ ശാപങ്ങൾ എല്ലാം വിട്ടു മാറും ഇതെല്ലാം തകർന്നു പോകും ഇതൊക്കെ ഒരു തരം ഗുരുമാരിയുള്ള ഒരു ബന് എന്താ പറയുക ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു വേർഡല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല
അഴിഞ്ഞു മാറുക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തകർന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കയറുകളൊക്കെ അഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ പിന്നെയും കൂടി ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചന്നം പിന്നം പൊട്ടിപ്പോകുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെ പീസ് പീസായിട്ടങ്ങ് പോവുക തിരികെ അതിന് കൂട്ടി യോജിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പൊട്ടിപ്പോവുക സ്തോത്രം അതെല്ലാം തകർന്നു പോകട്ടെ യഥാ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശാപങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശാപങ്ങൾ വല്ലതുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തകർന്നു മാറിപ്പോകട്ടെ കടഭാരങ്ങൾ അത് ചിലത് വിട്ടുമാറാതെ എങ്ങനെ നമ്മളെ വരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് അതിനകത്തൊന്നും പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്നൊന്നും അങ്ങോട്ട് തകർന്നു പോകട്ടെ ചന്നം പിന്നം പൊട്ടിപ്പോകട്ടെ ആ കെട്ടുകളൊക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ ആഭിചാരം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്തുമെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവിശ്വാസികളോട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരോട് എല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആഭിചാര ക്രിയകളിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തൊന്നും പോയി ഒരു സഹായം തേടാൻ പോകരുത് ദയവ് ചെയ്ത് പോകരുത് അതിങ്ങി കയറി പോരും അതൊരു സാത്താൻ്റെ ശക്തിയെ നമ്മൾ സഹായം തേടാൻ പോകുന്നതാണ് സാത്താനെ നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് സഹായം തേടാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം അത് നല്ലതല്ല കാരണം പിശാജിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഏതാണ് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരെ നശിപ്പിക്കും ആരെയും കയറി നശിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ വേറെ ആരെയും കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ആരെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ അവരെ കയറി അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ ആ വീട്ടിൽ അവർക്ക് കുറേ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയതിൽ ഒക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും താഴേതിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മാതൃ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു ആഭിചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഏറ്റവും മൂത്ത മകന് ആ പാഠങ്ങളൊക്കെ അപ്പൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ദൈവകൃപയാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയാൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ആൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല പേരുകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നെൽസൺ എന്നാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ ആൾ അദ്ദേഹം കർത്താവിനെ വാസ്തവത്തിൽ അറിയുവാൻ ഇടയായി അങ്ങനെയാണ് ആ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് മുഴുവൻ രക്ഷ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷകനായി മാറി പിന്നീട് അപ്പം ഈ മൂത്ത എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ അപ്പം ആ മകനാണ് പിന്നെ അപ്പൻ്റെ കാലശേഷം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പനെ പോലെ ആയി പിന്നെ ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു തന്ന ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞു കേട്ടറിവ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആഭിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രവാദം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മന്ത്രവാദം പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു വീടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അസുഖത്തിന് മരന്ന് കഴിക്കാറില്ല അവിടെ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ അവർ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭസ്മമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് അന്ന് അവർ കൊടുക്കുന്ന തുണിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കും ഒരു കിഴിയായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗം മാറിപ്പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തനായ ഒരു മന്ത്രവാദി ആയിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടിച്ചാത്തൻ സേവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ അപ്പോൾ കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ ഒക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാത്തനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രവാദമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുറി ഉണ്ട് ആ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെന്നാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് അന്ന് അതേപോലെ തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വേറെ ആർക്കും എവിടെ നിന്ന് അത് അടിച്ച് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും കൊണ്ടു കൊടുക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് അത്
അത് നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സകാല മന്ത്രവാദവും പരിപാടികളും ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കി ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല അപ്പം അവിടെ പിന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ല മരണാസന്നയായി ആ സമയത്താണ് അവിടെ അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസനെ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നു ഞാനൊന്ന് കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹോദരി രക്ഷപ്പെടണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രവാദവും എല്ലാം തോറ്റ് പരാജയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി കൊടുത്തുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു വീട്ടിലോട്ട് കയറരുത് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ദൈവം ആ അമ്മച്ചിക്ക് അന്ന് അമ്മച്ചിയൊന്നുമില്ല അന്ന് പെൺകുട്ടിയാണ് സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കുറയാൻ തുടങ്ങി ആ മരണാസന്നമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നെല്ലാം കുറേശ്ശെ ഉണർവ് വരാൻ തുടങ്ങി ആ ചലനം ആ മാറ്റം ഈ അതിഭീകരനായിരുന്ന മന്ത്രവാദിയായിരുന്ന എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി അടുത്ത ദിവസം ആ ഉപദേശി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പേടിയാണ് വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മു മുമ്പിൽ വരാൻ പേടിയാവില്ല അതോട്ട് കയറി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനകത്ത് കയറി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തോത്രം മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ആ ദിവസം വീട്ടിനകത്തേക്ക് ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വരാന്ത ആ ദിവസം വീട്ടിനകത്ത് കുടുംബം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഈ മന്ത്രവാദിയായ മഹാഭാവിയായ ഈ മനുഷ്യൻ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആ പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ട് കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാനിതെല്ലാം വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതിനേക്കാളെല്ലാം വലിയ ശക്തി നീ പറയുന്ന യേശുവിലുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ അനുജൻ സ്വീകരിച്ച യേശുവിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം വലിയൊരു വിടുതലിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു വീടിനെ കേട്ടോ എല്ലാം തല്ലിപ്പൊളിച്ചൊക്കെ ദൂരെ കളഞ്ഞു സ്തോത്രം എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നു ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരെ പോലും വിടുവിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരെ പോലും കർത്താവിനെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആഭിചാരം ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഭിചാരം വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നത് ആഭിചാരം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷാജിനെ പറഞ്ഞ് വിടുകയാണല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നത് അതിന് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറാൻ വഴി തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കയറി വരത്തുള്ളൂ അതൊരു അന്ധകാരമല്ലേ അവൻ ഒരു ഇരുട്ടല്ലേ ഇരുട്ട് എവിടെ കയറി വരുന്നത് വെളിച്ചമില്ലാത്തടത്തല്ലേ കയറി വരത്തുള്ളൂ വെളിച്ചമില്ലാത്തടത്താ കയറി വരുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ദൈവം ഏത് ഭവനത്തിലുണ്ടോ യേശു ഏത് ഭവനത്തിലുണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും ഇത് കയറി വരത്തില്ല ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു ആഭിചാരം ഇസ്രായേലിന് പറ്റുകയില്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവജനം ദൈവത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം യേശുവിനെ വീട്ടിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന യേശുവിന് സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യേശുവിന് വീട്ടിൽ പാർക്കുവാൻ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ വെളിച്ചമുള്ള ഭവനങ്ങളാണ് അവിടെ ഇരുൾ കയറി വരത്തില്ല ഇരുൾ കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം പിശാചിന് അവിടെ കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആഭിചാരത്തെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആരും ആഭിചാരത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സ്തോത്രം പലർക്കും പേടിയുണ്ട് അയ്യോ അവർ ചെയ്ത രണ്ട് കൂടോത്രമാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാത അത് നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ സത്യമായിരിക്കാം യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കയറി പിശാജ് കയറി മേത്തില്ലയോ അതിനകത്ത് യേശു ഉള്ളടുത്ത് അവൻ അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി ഒരു ദുഷ്ടശക്തി എന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്തോത്രം അത് ഉറപ്പോടെന്ന് പറയണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഉണ്ടോ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിക്കും എന്നെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ യേശു ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യേശുവാണ് നാഥനായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഭരണമാണ് വീട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെപ്പോഴും വെളിച്ചമാണ് പിന്നെ ഏത് അന്ധകാരത്തിന് അവിടെ കയറി വരാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ വിട്ട ആളുടെ അടുത്തോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പോകും അത് നേരെ തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ സ്തോത്രം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വീടിനകത്ത് യേശുവില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട്
ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് മാറിപ്പോകത്തില്ല അത് ഒരു ഒരു ചെറിയ മന്ത്രവാദം തീർക്കാൻ വലിയ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല ഇതെല്ലാം പിശാചികൾ തമ്മിലുള്ള കളികളാണ് അതെല്ലാം കൂട്ടുകൃഷിയാണ് ഈ പരിപാടി ഒന്നും കൊണ്ടും കാര്യത്തിൽ വിജയമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല വിജയിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ളത് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവ മക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ എനിക്കറിയത്തില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് സ്തോത്രം വീട്ടിൽ വെളിച്ചമുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതല്ല ഇതുവരെയും ക്രിസ്തുവിനെ അതേപോലെ യേശുവിനെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു ഇല്ല എൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാവമാണ് ജീവിതത്തിനകത്ത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക പിശാചിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് കയറി നമ്മളെയൊക്കെ തകർക്കാൻ നശിപ്പിക്കാൻ അവൻ നന്നാക്കാൻ ഒരിടത്തും വരാറില്ല നശിപ്പിക്കാൻ വരത്തുള്ളൂ നാശകനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കട്ടെ ഇന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം യേശുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക സക്കായുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ഈ വീടിൻ്റെ രക്ഷ വന്നു എന്ന് പറയുമാറ് വീടിനകത്തേക്ക് യേശു വരട്ടെ അപ്പോൾ യേശു വരുന്നിടത്ത് എന്തുണ്ട് ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ തകരുന്നു കടഭാരങ്ങൾ ശാപങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നു യേശു വരുമ്പോൾ ഒരു വാക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരുടെയെങ്കിലും ഭവനത്തിൽ ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഭിചാരത്തെ മാറ്റാൻ വേറെ പൊടിക്കൈകളൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് യേശു വരിക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു മാർഗം അതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊരു ഉപദേശി പോയെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും അത് പോകത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള പോകുന്നില്ല അവിടെ യേശു വരുമ്പോൾ ഭവനത്തിനകത്തേക്ക് യേശു വരുമ്പോൾ പിശാജ് മാറിപ്പോകും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു വരുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും സ്തോത്രം പിന്നെയും പറയുകയാണ് പിന്നെയും പറയുകയാണ് മക്കൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂതബാധ പ്രേതബാധ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പിള്ളേരുടെ മേലിൽ നിന്ന് ഭൂതമേ നീ വിട്ടുപോ വിട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് അതൊന്നും ശാന്തമാകും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വീടിനകത്ത് യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകണം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകണം സുബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം ആ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിശാചിന് കയറിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള പാപങ്ങൾ വല്ലതും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്തങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഒരു ശുദ്ധീകരണം വരുത്തണം വരുത്തിയിട്ടാണ് പിശാചിനെ പോ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം വരട്ടെ ശുദ്ധീകരണം വരണം വീടിനകത്തൊരു ശുദ്ധീകരണം ജീവിതത്തിനകത്തേക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വീടിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല ഇത് മാറിപ്പോകും മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻസ പാട്ടുകളെല്ലാം അടൻ്റെ വരികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ആദ്യം പാപക്ഷമയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ തന്നെ വരികയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം മാറിപ്പോകും മാറിപ്പോകും നിർബന്ധമായിട്ട് മാറിപ്പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ തകർന്നു പോകട്ടെ മാറിപ്പോകട്ടെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് യേശു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ യേശു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് സംഭവിക്കും സംഭവിച്ചില്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം പാടാം ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ തകർന്നു മാറട്ടെ കടഭാരം ശാപങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കടഭാരങ്ങൾ കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം വരട്ടെ കർത്താവെ അത് ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് വരട്ടെ ആ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരട്ടെ അപ്പോൾ പിശാചിൻ്റെ ശക്തികളും അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളും
യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ 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 യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 അമ്മ നമുക്ക് പാടാം പാട്ടൊന്നും പാടാം അല്ലേ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പാടാം ഓക്കെ സ്തോത്രം ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ കടഭാര ശാപങ്ങൾ എല്ലാം തകരുന്നു അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് തകർന്നു പോകട്ടെ യേശു ജീവിക്കയാൽ ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങളും കടഭാര ശാപങ്ങളും ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങളും കടഭാര ശാപങ്ങളും തകരുന്നു എന്നേക്കുമായി എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ തകരുന്നു എന്നേക്കുമായി എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ അടുത്ത വരികളിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാം ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ മാറുന്നു ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളും ദുഷ്ടശീലങ്ങളും മാറുന്നു സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു യേശു ജീവിക്കയാൽ സ്തോത്രം ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ പാപസ്വഭാവങ്ങൾ മാറണം അത് മാറും മാറും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാർക്കും ചെയ്യുവാനും കഴിയാത്തത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരട്ടെ ഇപ്പോഴും ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ എങ്ങനെയാണ് വേറെ ആളിനെ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അല്ലേ വേറെ ആളുടെ ശരീരത്തെ നോവിക്കാൻ വേറെ ആളുടെ ജീവിതത്തെ നോവിക്കാൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ പറ്റുമല്ലേ അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അന്നും പാടില്ല അന്നും പാടില്ല വേറെ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല ഇത് പിശാചിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ നശിപ്പിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് പാടാം ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളും ശീലങ്ങളും മാറിയിടുന്നു ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളും ശീലങ്ങളും മാറിയിടുന്നു സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കയാൽ സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലേ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒക്കെ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ അതുണ്ടാകും യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അതുണ്ടാകും ഇപ്പം നമ്മളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആദ്യം വേദനിപ്പിക്കല്ല കേട്ടോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കരുത് അറിയാതെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും വേദനിപ്പിക്കരുത് ആളിച്ചിട്ടൊന്നും നൊന്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഒന്നും പറയരുത് ഒന്നും ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് മനഃപൂർവ്വം വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഭാര്യയെ അവൾ ചെറിയ നൊന്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തി നോവിപ്പിക്കരുതേ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല മുമ്പ് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ആരെയും കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കയറി കൊള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ചില പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ കയറി കൊള്ളിക്കല്ലേ ഏ കൊള്ളിച്ചവരെ നോവിക്കല്ലേ മനഃപൂർവ്വം നോവിക്കല്ലേ ഞാനതാ പറയാം അറിയാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദുഷ്ടതയാകട്ടോ ആര് ചെയ്താലും സഹോദരന്മാർ ചെയ്താലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്താലും മുതിർന്നവർ ചെയ്താലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളിനെ മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ വേദന കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻഡ് പരിപാടിയല്ലേ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് ആ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് കൊള്ളും അപ്പം ദൈവവചനം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് വാള് കൊണ്ട് കുത്തും പോലെ മൂർച്ചയോടെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് സർശ വാക്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വാക്യ വേഴ്സ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല റെഫറൻസ് 
വാള് കൊണ്ട് കുത്തും പോലെ മൂർച്ചയോടെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയിരിക്കുന്ന നാ ജ്ഞാനികളുടെ നാവോ സുഖപ്രദം ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് അല്ലേ യശയ പ്രവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ വാക്കുകൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട തന്നെ യഹോവിയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ വാക്കുകൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട തന്നെ സ്തോത്രം അപ്പം നാവിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല അത് പാപമാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് ഏത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചെയ്താലും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും പാപം പാപം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ അത് മാറട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങൾ മാറട്ടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു ചെറിയൊരു സിഗ്നലിലൂടെ തെറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടും അറിഞ്ഞും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരുന്നെല്ലാം മാറട്ടെ എല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ എല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വേദനയോടെ കേട്ടോ പറയുന്നത് ദൈവങ്ങളെ നമ്മുടെ നാവ് സുഖപ്രദമായ നാവായിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം കേൾക്കുന്നവർക്ക് സുഖം കൊടുക്കുന്ന അവിടെ ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന നല്ല നാവായിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം നല്ല നാവായിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം വരികളൊന്ന് പാടാമോ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാമോ വരികൾ എങ്ങനെയാണ് ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ എല്ലാം മാറുന്നു സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുക ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളും ശീലങ്ങളും മാറിയിടുന്നു സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു എനേശു ജീവിക്ക അടുത്ത വരികളോട് വേഗത്തിൽ പാടുകയാണോ കുടുംബ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ആത്മീക സന്തോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്നേഹം കവിഞ്ഞിടട്ടെ യേശു ജീവിക്കയാൽ യേശു ജീവിക്കയാൽ യേശു ജീവിക്കയാൽ ഏ കുടുംബ സമാധാനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു കുടുംബ സമാധാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിൻ്റെ ഹിതം പോലെ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കത് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനകത്ത് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പാട്ട് അപ്പോൾ ഇത് യേശു ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ഭവനത്തിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനമുണ്ടാകുന്നു സമാധാനമുണ്ടാകുന്നു കുടുംബ സമാധാനമുണ്ടാകുന്നു ആത്മീക സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു സ്നേഹം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കയാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലേശു ജീവിക്കയാൽ ഇത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും കുടുംബ സമാധാനം ഉണ്ടാകും ആത്മീക സന്തോഷമുണ്ടാകും സ്നേഹം അത് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അളവിലുള്ള സ്നേഹമുണ്ടാകും യേശു ജീവിക്കയാൽ ജീവിക്കയാൽ ഒന്നും നമുക്ക് ആ വരികളൊന്ന് പാടാം കുടും 
ബസമാധാനവും ആത്മീയ സന്തോഷവും കുടുംബ സമാധാനവും ആത്മീയ സന്തോഷവും സ്നേഹവും കവിഞ്ഞിടുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കാ സ്നേഹവും കവിഞ്ഞിടുന്നു എന്നേശു ജീവിക്കാ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാട്ടെല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പാട്ട് മുഴുവൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പാടാം ചേർന്ന് പാടാം നമുക്ക് പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ എം പി ത്രീ ട്രാക്ക് അത് പ്ലേ എം പി എം പി ത്രീ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റാൻസകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം സ്തോത്രം അത് മാറിപ്പോകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ സ്തോത്രം സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതിർന്നവർ എല്ലാവരും മനഃപൂർവ്വം ഒരാളിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ പറഞ്ഞും നമുക്ക് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കേണ്ട എഴുതിയും വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ആരെയും നമുക്ക് കൊള്ളിച്ചും ഒന്നും വേദനിപ്പിക്കേണ്ട അത് പാപ സ്വഭാവമാണ് അത് പാപമാണ് അത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് ഒരാളിനെ വെട്ടി മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പറയും അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ മുറിവ് ഒരാളിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ അത് തെറ്റല്ലേ ലോകത്തിൽ അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇൻവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആരും അതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അനുഭവിച്ച് ആളിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി അപ്പം നമ്മളതങ്ങനെ പറയുമ്പം ആ ആടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുന്ന പാത്രം വേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിൻ അതൊരു പാപമാണ് സ്തോത്രം ആ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ അപ്പോൾ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങൾ എല്ലാം മാറട്ടെ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ മക്കൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം കേട്ടോ സഹോദരന്മാർ നല്ല ബുദ്ധി എല്ലാ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളും പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ അഴുക്ക് സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടെ എല്ലാം മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ബുദ്ധി നിങ്ങളിലുണ്ടാകട്ടെ മക്കളിലുണ്ടാകട്ടെ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന മക്കളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം മക്കൾ അപ്പനെ അമ്മയൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഹെയ്റ്റ് മൈ ഡാഡ് ഐ ഹെയ്റ്റ് മൈ മോം ഐ ഒറ്റ പെട വെച്ച് തരാൻ തോന്നും അങ്ങനെ അല്ലേ എന്തോ പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനോട് എനിക്ക് വെറുപ്പ എൻ്റെ അമ്മയോട് എനിക്ക് വെറുപ്പ മക്കളെ അങ്ങനെയൊന്നും വിളി പറയരുത് അതിന് പൊട്ടത്തരമല്ലേ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്രയും വരെയൊക്കെ വളർത്തി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനം ഐ ഹെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതുകൊണ്ടും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പം നീ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹെയ്റ്റ് പറയും നിൻ്റെ കൊച്ച് നാളെ എണ്ണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പറയും അവിടെ കേട്ടോണം എന്താണ് വിതയ്ക്കുന്നത് അത് കൊയ്യും കൊയ്യായിരിക്കും പറ്റത്തില്ലല്ലോ വിതച്ചു പോയില്ലേ അപ്പോൾ കൊയ്തല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊയ്ത്തുകളും വിതയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇട്ട് വെച്ചേക്കരുത് സ്തോത്രം അപ്പം എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിതച്ചാലും അത് നാളെ കൊയ്തിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളോട് ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിതയ്ക്കുന്നില്ലേ ആ വിതയെല്ലാം അടുത്ത തലമുറയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ കരഞ്ഞ് വിളിച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം കർത്താവ് മനസ്സിലിഞ്ഞൊരു അല്പം വേദനയൊക്കെ കുറച്ച് തരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിതകളൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം സ്തോത്രം മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ എത്രത്തോളം സ്നേഹവും ആദരവും കരുതലും വിതയ്ക്കുമോ അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള കൊയ്ത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും നാളെ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുണ്ടായിരിക്കും സ്തോത്രം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്നേഹം എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സ്നേഹം നമുക്കല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറകളിലേക്ക് അത് ഉണ്ടാകും അതുണ്ടായി വരും കരുതൽ വിതയ്ക്കുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും കമ്പാഷൻ മനസ്സിൽ വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അതുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രത്
എനിക്ക് ആരും അറിയത്തില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പറയാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയല്ല ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാനും വിശ്വസിക്കുകയാണ് ബട്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊള്ളിച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയാം കൊള്ളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കൊള്ളിച്ചു വർത്തമാനം പറയുന്നത് അത് വേണ്ട കേട്ടോ അത് ഇനി ചെയ്യരുത് ചെയ്തത് പോട്ടെ അത് പോയി പക്ഷെ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലമ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് സോറി പറയണം അപ്പോഴല്ലേ അത് മായത്തുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ അതിനൊരു ആ മുറിവിൽ മരുന്ന് വരട്ടിയാലല്ലേ അത് പോളൂ ഹീലാവേണ്ടത് അതൊരു വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് ക്ഷമ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവതമേ സഹായിക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വീട്ടിലെ അച്ചായനോടാണ് അങ്ങനെ കൊള്ളിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊള്ളിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പം കൊള്ളുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ സമനില തെറ്റിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ ഭയങ്കര ശാന്തന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു പോലും ചിലയിടത്തൊക്കെ കയറി അവർ കൊള്ളിച്ച് വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴല്ലോ അവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വല്ലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയോ കൊള്ളിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു വാക്കായിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തണേ മാറണം കേട്ടോ എൻ്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതൊന്ന് മാറണം ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചെയ്തത് പോട്ടെ ക്ഷമ ചോദിക്കണം അത് തീർത്തണം ഇനി ചെയ്യരുത് സ്തോത്രം ആരോടും ചെയ്യല്ലേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല മദ്യപിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധി വരട്ടെ ഭാര്യയെ തല്ല സഹോദരന്മാർ വീട് നോക്കാത്തവർ ജോലിക്ക് പോകാത്തവർ മനഃപൂർവ്വം ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നവർ ജോലിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനയിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട് എത്രയോ പേര് ഭയങ്കര വേദനയിലായിരിക്കുന്നത് അവരില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ മടി പിടിച്ച് വീട്ടിയിരിക്കുന്ന പുള്ളികളും ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് പണങ്ങല്ലേ അല്ല മാറട്ടെ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗു ആൻ ഡു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇരുന്നോ പോയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്യണം സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ കൃപയുള്ള ദൈവമേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളിൽ ക്ഷമിക്കണം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം വേദനിപ്പിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് കൊള്ളിച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടു കർത്താവ് അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഇനി ചെയ്യത്തില്ല കർത്താവ് ഇനി ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അതിനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകളെ കർത്താവ് ഒക്കെ ഒരു ചരിത്ര ഒരു വസ്തു പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ അതിനെ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം മാറട്ടെ കർത്താവ് എല്ലാം മാഞ്ഞു പോകട്ടെ എല്ലാം മായ്ച്ചു കളയുവാൻ കർത്താവ് പരസ്പരം ക്ഷമയൊക്കെ ചോദിച്ചതെല്ലാം കടങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ കർത്താവ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ട കൂട്ടായ്മയിലോ എൻ്റെ അറിവിലോ പരിചയത്തിലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം കൊള്ളിച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് മുറിവേൽപ്പിച്ചതിനെയൊക്കെ കർത്താവ് ക്ഷമിക്ക് മാറാണ് കർത്താവ് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വർത്തമാനം പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ നാവിനെ ഒന്ന് ടൈം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നാവിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അധീനതയിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ശക്തീകരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ പാവങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ മ്ലേച്ഛതയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ കർത്താവ് പാപ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം സന്തോഷം ആത്മീക സന്തോഷം സമാധാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് വീടുകളിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ഉണ്
നല്ലൊരു ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് തന്നല്ലോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാടിയ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അത് പാടാൻ പോവുകയാണ് സോ അങ്ങനെ പാടി നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെയ്യാം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ വരുന്ന ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പലതും കേട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന നമ്മുടെ കാതുകളിൽ ഇട്ട് തരുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപ്പിലാക്കി പോയാലും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും സ്തോത്രം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ജോലിയില്ലാത്ത സഹോദരിമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവേ ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവേ ഒരു വരുമാന മാർഗം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ അവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് വഴികളെ തുറന്നു കൊടുക്കണം കർത്താവെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവെ അവർക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകളിലേക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിരാശപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകട്ടെ ബലമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കർത്താവെ ഒരുക്കപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 സ്തോത്രം സ്തോത്രം അപ്പോൾ പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് പാടിയിട്ട് നടക്കാം കേട്ടോ യേശുവിൻ്റെ നാമം എന്നുള്ളത് അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണം വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമം യേശു എന്നുള്ള നാമം യേശു യേശു നമ്മളൊരു ദിവസം ഒരു ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം യേശു എന്ന വാക്ക് അത് പാട്ടിലൂടെയാണെങ്കിലും വചനത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും യേശു എന്ന വാക്ക് ആ നാമം ഉള്ള പാട്ടുകൾ അതിൻ്റെ വരികളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പാടുന്നതൊന്നും കൂടെ നല്ലതാണ് സ്തോത്രം എന്നാൽ യേശു അത്യുന്നതമായ നാമം സ്തോത്രം യേശു മാത്രം യേശു എന്നുള്ള നാമം ആ വലിയ ശക്തിയാണ് സ്തോത്രം ഹലലൂയ യേശു എന്ന നാമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിശാജ് വറയ്ക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമം പറയുന്നിടത്തൊന്നും പിശാജിനൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഈ രോഗശക്തികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊന്നിനും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം യേശു എന്ന നാമം അത് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അമേൻ ആ പേര് മാത്രം പോരാ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണ് അതാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു നമ്മുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് യേശുവിൻ്റെ നാമം നമ്മുടെ നാവിൽ ഹല ലൂയ സ്തോത്രം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാട്ടൊന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് പാടാം മുഴുവനായി പാടാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം സ്തോത്രം ുണ്ട് ഇടതയിലുണ്ട് എന്നേ 
വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്ര സമയം ഈ എപ്പിസോഡ് വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഐ ലവ് യു സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരാണല്ലോ സഹോദരന്മാരാണല്ലോ മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ അല്ലേ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഇത് പല സമയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ട വചനങ്ങൾ പാട്ടിൻ്റെ വരികളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കട്ടെ അതൊന്നും മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുത്തുവാനും കൂടെ ഇടയാകട്ടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവ് ഒരുക്കി തരും ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല സ്തോത്രം ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും തയ്യാറാകേണ്ടതും കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള നിത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറക്കരുത് നമ്മുടെ ബിരുദ് തെറ്റിപ്പോകാനിടയാകരുത് അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയറായിക്കൊള്ളണം സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതം അടുത്ത വരുന്ന ഒരാഴ്ച കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരവ് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടൈം ഒരു മണിയാണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ചെയ്തു വരാനുള്ള താമസം കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരല്പം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകുന്നത് എങ്കിലും ബിറ്റ്മീൻ വൺ ആൻഡ് ടു നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും സ്തോത്രം കർത്താവിനെയും നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇതുപോലെ കാണാനായിട്ട് ഇടയാക്കട്ടെ ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സമാധാനത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ എം പി ത്രീ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് അയച്
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ പച്ച വെച്ചും പച്ച പിടിച്ചും പുഷ്ടി വെച്ചും ഇരിക്കട്ടെ അമേൻ ഗഡ് ബ്ലസ് യു ഗഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്തോത്രം